உங்கள் கனவு இல்லத்தை நாங்கள் செய்தி தருகிறோம் செல்வா ஸ்விஸ் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்திற்குரிய ஆசையை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று வாழ்க்கை என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கா வளமாக இருக்கா ஏற்றத்தாழ்வுகள் எப்படிலாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த வாழ்க்கையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தால் கூட நம்ம சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் போராட்டம் வாழ்க்கையில் போராட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் போராட்டமே வாழ்க்கையாக இருக்குமா இருக்கலாமா கூடாது அதை வெல்வதற்கான நான் சொல்லும் ஒரு ரகசியம் இலங்கை தமிழர்கள் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நம் சகோதரர்கள் நம் ரத்தம சொந்தங்கள் இன்று உலகம் பூரா எங்கே போனாலும் மலேசியா போனாலும் சிங்கப்பூர் போனாலும் சைனா போனாலும் எங்கே போனாலும் இந்த இலங்கை தமிழர்கள் அதாவது நாதியற்று உறவற்று எல்லாம் இழந்து எங்கோ ஒரு மூளையில் பரிதவிக்க நிற்கின்றீர்களே இந்த நிலைக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நாளாக நீங்கள் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களை நினைவூட்டுகிறேன் திருக்கோகர்ணம் கோவனேஸ்வரர் ராவணன் என்ற ஒரு தமிழ சிறந்த சிவபக்தன் பக்திக்கு உத்த உதாரணம் சொன்னால் ராவணனை தான் சொல்ல முடியும் காலமும் சூழ்நிலையும் அவன் புகழுக்கு கலங்கம் பருப்பித்து விட்டாலும் இன்றும் தமிழர்களின் நெஞ்சங்களில் நீங்கா இடம்பெற்றவன் ஒரு முறை இலங்கை தமிழர்களே அனாதைகளாக நம்ம வாழ்கின்ற நிலையிலிருந்து மாற வேண்டுமா திருக்கோகரணம் போங்க நேராக போய் இருந்து கொண்டிருந்த செல்வ செழிப்போடு இருந்த இந்த இலங்கை இந்த அளவுக்கு கண்பாலையும் கவலையுமாக இருக்குதுன்னா அது காரணம் என்ன என்றால் திருக்கோகரணம் அங்கு செல்லுங்கள் ராவணனால் வெட்டுப்பட தன் வாளால் வெட்டிய அந்த இடத்தில் நின்று மனமுருக சிவனை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் இரநூத்தி எழுபத்தாறு சிவாலயத்தில் அதிகம் அதிகம் பாடப்பட்ட ஒரு ஆலயம் எது என்றால் திருக்கோகரணம் தான் உங்கள் நம் வாழ்வு நேராக இல்லையா கோணலாக போயிடுச்சு அதை நிமித்தனமாக திருக்கோகரணம் செல்லுங்கள் அதாவது அந்த இடம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்ற ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் அது குபேரனால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த பட்டணமே உலகத்துக்கே ஒரு செல்வம் உள்ள போ செல்வ செழிப்புள்ள ஒரு புண்ணிய பூமி செய்யலங்க இலங்கை இன்று எல்லாமே தொலைத்து விட்டு அன்றாட பரிதபித்து விதியே வழி என்று வாழ்கின்றீர்களே அந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றால் ஒரு முறை நீங்கள் இறைவனை தேடி மந்திர தந்திரங்களை தேடி வேறு எங்கும் செல்ல வேண்டாம் திருக்கோகரணம் செல்லுங்கள் பிரதோஷ வேளையில் என் தந்தை சிவனை மனமுருக பாடுங்கள் இங்கிருந்து நால்வரில் ஒருவர் சென்று பதிகம் பாடி ஒரு புண்ணிய பூமி தான் திருக்கோகரணம் என்ன அற்புதம் கண்ணெல்லாம் கலங்குகிறது மேனியெல்லாம் நடுகின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய பூமி தான் திருக்கோகரணம் ராவணன் தன் வாளால் வெட்டிய அடையாளம் இன்றும் காலம் கடந்து நமக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது ராவணன் நினைத்து பாருங்கள் பக்தியில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் உதாரணம் சொல்லுவாங்க என் மனக்கும் தோன்றுவது என்னென்னா பக்தி என்றால் அது ராவணன் தான் அதிலும் சிறந்த சிவபக்தன் அதாவது ஈஸ்வர பட்டம் வாங்கினவங்க ஆறு பேரும் சொல்லுவாங்க அஞ்சு பேரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பட்டம் சனீஸ்வரனாகட்டும் நந்திகேஸ்வரனாகட்டும் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் இந்த ராவணன் அவன் வாங்கி அந்த ஈஸ்வர பட்டத்துக்கு நிகர் இதுவரை கிடையாது மற்றவர்கள்லாம் பல நிகழ்வின் காரணமாக பட்டம் ஆயிருக்கலாம் ராவணன் தன் பக்தியின் காரணமாக இறைவனுக்கு ஈசனுக்கு சாமகான பிரியன்னே பேர் அவர் சாமகானம் கேட்டால் தன்னை மறந்து தியானத்தில் அறிந்து விடுவார் அதை அறிந்த ராவணன் தேடி பார்க்கின்றான் கைலாயம் சென்று ஈசனை வழிபடுத்தி நிற்கின்றான் இப்போ ஈசனை பார்த்தவுடன் அவருக்கு ஏதாவது செய்யணுமே என்ன கொடுக்குது இறைவனுக்கு என்ன கொடுப்பது என்று நினைத்த ஒரு இதயம் தான் ராவணனுடைய இதயம் அவன் சுற்றியில் எங்கேயும் பார்க்குறான் ஒரு சிறந்த கலைஞர் ராவணன் ஆனால் அப்போ அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னே தெரியல அப்போ என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய கையை அப்படியே பிச்சு எடுத்து அதனுடைய நரம்புகளை தன் உடலில் உள்ள நரம்புகளை யாழாக்கி சமக பாடுகிறான் சிவனின் தலை மெல்ல மெல்ல அசைந்து தன்னை மறைக்கின்றது ஈஸ்வர பட்டம் என் தந்தையின் வாயினாலேயே ராவணனுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சிறந்த சிவபக்தன் பக்தியில் வேணா உயர்வும் தாடு இருக்கலாம் ராவணேஸ்வரன் பக்தி முரட்டு பக்தி அவனுக்கு ஒரு ஆசை தன் நாட்டின் மீது ஸ்ரீலங்கா மீது அதிக பற்று உள்ளவன் யாரு ஸ்ரீலங்கா தேசம் நன்றாக வாழ வேண்டும் இந்த புண்ணிய பூமி சிறக்கும் நினைச்சான் தமிழன் ராவணன் சுத்தமான தமிழன் ராவணன் ஆதியை மாயினால தான் அந்த ராவணனுக்கு அவப்பேரை உண்டாக்கி சென்று விட்டது காலம் அப்பேற்பட்டவன் ஆசை அவனுக்கு இந்த ஏ இந்த கைலாயத்தையே கொண்டு போய் நம்ம இலங்கையில் வச்சிடக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணம் தோன்றி அந்த எண்ணத்தின் காரணமாக அந்த கைலாயத்தையே பிறக்கின்ற வலிமை புஜபலம் மிக்கவன் பத்து தலை எல்லாரும் தப்பாக நினைக்கிறாங்க ராவணனுக்கு பத்து தலைன்னு தப்பாக எண்ணி விடாதீர்கள் காலங்கள் தான் அப்படியே புனைப்பெயரை உண்டாக்கிடுது ராவணனுக்கு பத்து தலை கிடையாது பத்து கலை 
பத்து கலையையும் அதாவது அந்த கலைக்கு அவன் தான் அரசன் பத்து கலையையும் பரிபூர்ணமாக கற்ற ஒரு தமிழன் சிவபக்தன் ஏன்னா ஒரு பக்தனை பற்றி இன்னொரு பக்தனுக்கு தான் தெரியும் பாம்பரியும் பாம்பின்கால் ஒரு சிவபக்தன் காலம் கடந்து விட்டது காலம் கடந்த பின்பும் ராவணனை நினைத்து என் மனம் மெய்யுறுகிறது இலங்கை மக்களே உங்கள் அரசன் ஒரு நிமிடமாக நினையுங்கள் நீங்கள் இப்படி அலைய வேண்டியதே இல்லை திரும்ப உங்கள் தாய்நாடு திரும்புங்கள் அந்த ஒரு முறை அந்த திருக்கோகரணம் போய் என் அவனால் ராவணனால் வழிபடப்பட்ட அந்த புண்ணிய சிவலிங்கத்தை வழிபாடு பண்ணுங்கள் காலம் கடந்தும் அந்த கடல் அலைக்கு மத்தியில் உயர்ந்திருக்கும் மலை அந்த மலையில் ஒரு சிவாலயம் அந்த சிவாலயத்தையும் தாண்டி உயர்ந்திருக்கிறது ராவணன் சிறந்த சிவபக்தங்க அது மட்டுமா மண்டோதிரி என்ற புண்ணிய வதியை துணையாக பெற்றவன் ஒன்று மட்டும் சொல்லி விடைபெறலாம் இருக்கிற ராவணன் மீது தயவு செய்து யாரும் கலந்தும் கற்பித்து விடாதீர்கள் பாசம் உங்களுக்கும் உண்டு எனக்கும் உண்டு தன் சகோதரியை ஒருத்தர் அவமானப்படுத்திட்டானேன் தான் அதை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற காரணத்தில் தான் சீதையை தூக்கிட்டு வந்தான் தூக்கும் போது கூட கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு வரல வன்முறையில் ஈடுபடல அந்த இடத்தையே பேத்தி எடுத்து வந்தானா கலங்கத்துக்கே இல்லாத ஒரு கல் நல்ல மனசு தான் ராவனுடைய அப்படியே தூக்குறான் அந்த பர்ணசாலையோடு தூக்கிட்டு வரான் கொண்டு வரான் கொண்டு வந்தது மட்டுமா அவள் விரும்புகிறார் சீதை விரும்பினால் அரண்மனையில் கூட அவளை தங்க வைத்திருப்பான் ஆனால் அவள் விரும்பி அந்த அஸ்தகோணத்தில் தான் வைக்கிறான் ஒரு முறையேனும் தவறாக நடந்திருப்பானா ஒரு முறையேனும் தவறான வார்த்தைகள் பேசியிருப்பானா இல்லையே ராவணன் கவலையோடு உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படி உடைய மந்திரி வந்து சொல்கிறார் ராவணா மன்னா ஏன் கவலை கொடுக்கின்றீர்கள் சீதையை அடைய முடியவில்லை என்று கவலையா அதுக்கான வழிமுறைகள் உங்களுக்கு தெரியவில்லையா நான் சொல்லட்டுமா ராவணன் தன்னுடைய வலது க புருவத்தை உயர்த்தி அவனை பார்க்கிறார் அரசன் அல்லவா புரிய உயர்த்தி பார்த்து என்ன என்பது போல் பார்க்கிறார் ராவணன் நீங்கள் சீதையை அடைய வேண்டும் என்றால் சீதை மயங்குகின்ற ஒரு உருவம் எது தெரியுமா ராமனின் உருவம் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த வடிவத்தில் போனால் பிடிச்சி சீதையை அடைந்து விடலாமே எல்லாரும் இதுக்கு வேறு பட்டிமன்றத்துலேயும் சரி ராமகாவியத்திலையும் சரி வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம சிவபக்தன் என் சிவனாக சிவபக்தன் ஆகிய ராமனனே இந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்க என் மனசு இடம் கொடுக்கல என்ன செய்ய தான் தெரியுமா முட்டால் மந்திரி அந்த அளவுக்கு முட்டால் தனமாக நான் இருந்து விடுவேன் ராமன் வடிவம் சார்ந்து அங்கே சென்றேன் அப்பொழுது இவள் பிறன் மனை அடுத்தவள் மனைவி என்ற உள்ளம் என் மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது அப்போது அந்த ராமனை விட ராம வடிவத்துக்கு அவ்வளோ வலு என்று விலகி விலகி வந்து விட்டேன் என்கின்றார் அப்போது அப்போ ராமன் வடிவத்தை எடுக்கின்ற வல்லவை ராவணனுக்கு இருந்திருக்கு இல்லையா அப்போ ராவணனும் ஒரு ராமன் தானே அந்த ராம வடிவம் எடுத்து போய் கூட அவளை தொடர்ந்து சீதையை எரிஞ்ச முடியவில்லை கடைசி வரை அவன் ராவணன் வாழ்ந்த வாழ்வு புனிதமான வாழ்வு துரோகங்கள் இன்று மட்டுமா இருக்கிறது அன்று இருக்கிறது விபீஷணன் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதர்மத்தை சாயாமல் தர்மத்தின் பக்கம் வந்தா என்று என்னுடைய பார்வையில் உயர்ந்து நிற்பவர்கள் இந்திரஜித்தும் கும்பகர்ணனும் தான் தன் அண்ணன் தவறு செய்கிறான் உண்மை தவறை உணர்த்துகிறார் தப்பு என்கிறார் ஆனாலும் கடைசியில் தன் இன்னுயிரை தன் சகோதரனுக்காக மாய்க்கின்ற அற்புத சகோதரர்களை கொண்டவங்க ராவணன் மீது அந்த இலங்கை மக்கள் கொண்ட பாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல் முனையளவு கிடையாது அணி அணியாக அலை அலையாக தன் உயிரை மாய்க்கின்றார்கள் ராவணனுக்கு ராவணனுக்காக அப்படின்னா அப்போ ராவணன் தப்பானவனா தவறானவனா கெட்ட புத்தி உள்ளவனா இல்லையே வாழுகின்ற காலத்தில் அதாவது தன் சகோதரன் குபேரனையே ஓட ஓட விரட்டியவன் அதாவது அப்படிப்பட்டவன் எதற்காகவும் யாரிடமும் கையேந்தாத ஒரு வல்லமை மிக்கவன் எத்தனை சிவனை பற்றி எத்தனை நூல்கள் அவன் பாடியிருக்கிறான் சிவத்தாண்டவம் எத்தனை எழுதியிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய பூமி தான் இலங்கை இலங்கை மக்களே ஏன் தமிழ் மக்களே ஒரு முறை திருக்கோகரணம் செல்லுங்கள் உங்கள் கோணாலாகி போன வாழ்வை நிமிர்த்துகின்ற வல்லமை அங்கே இருக்கின்ற கோணீஸ்வரருக்கு உண்டு என்பதை உங்களை எல்லாரையும் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இலங்கையை வாழ்கின்ற எல்லா மக்களாக இருக்கட்டும் தமிழ் மக்களும் தயவு செய்து ராவணனை பற்றிய கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் சிவபக்தன் அவனை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது நாமும் ஒரு சிவபக்தனாக வாழுகின்ற எண்ணம் தான் நமக்கு தோணும் அப்படிப்பட்டவன் காலம் வேண்டுமானால் அவன் மேலே கரை பூசி இருக்கலாம் ஆனால் கரை கண்டனுக்கு மூத்தவன் என் தந்தை சிவபெருமானும் கரை உள்ளவர் தான் கருத்தில் விஷம் இருந்தார் அப்படிப்பட்ட அந்த கரை கண்டவனை வணங்கிய கரத்துக்கு சொந்தக்காரன் ராவணன் எப்பேற்பட்டவன் ராவணன் என்பதற்கு நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை அதாவது 
இறைவனை நோக்கி தமம் பண்ணுறாங்க எத்தனையோ பேர் பூஜை பண்ணுறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு முறை தன்னுடைய ஒவ்வொரு தலையாக வெட்டி வெட்டியே சிவ பூஜை பண்ணுறான் தன் பக்தன் தலை வெட்டு விட்டுட்டானேன்னு சிவ சிவன் மனம் எண்ணிதான் அவன் பத்து முறை வெட்டும் பொழுதும் பத்து தலைகளை பரிசாகளித்தான் எவ்வளவு பக்திங்க அந்த பத்து தலையும் தப்பு பண்ணியிருக்குமா அப்பேற்பட்ட புண்ணிய பூமி தான் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை இலங்கையில் வாழ்கிற அத்தனை நம் தமிழ் சகோதரர்களும் ஒரு முறை நீங்கள் எங்கெங்கேயோ போய் ஏமாறாதீங்க தயவு செய்து மந்திரவாதி தந்திரவாதி ஜோதிடர் அவர் இவர் அங்கே போகாதீங்க திருக்கோகரணம் செல்லுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முறை ஏற்படும் என்று இந்த தொலைக்காட்சி மூலம் உங்களை சொல்கிறேன் உங்களால் வர முடியலையா கவலைப்படாதீங்க இருக்கும் இடத்திலிருந்தே அந்த கோயிலை அமைத்த ராமனை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவன் துணையாகிய மண்டோதிரி நினைத்துக் கொள்ள அதாவது அம்பாளுக்கு உள்ள பத்து சிறந்த பக்தர்களில் மண்டோதிரி ஒருத்தி அவ்வளவு சிறப்புக்குரியவன் அப்படிப்பட்ட சிறந்த வீரன் இந்திரஜித்தை மகனாக பெற்றவன் ராவணனுடைய வெற்றி வேண்டுமானால் தவிர்த்து தள்ளி போயிருக்கலாம் சூழ்நிலை மாறியிருக்கலாம் அவன் எப்பவுமே சிவனோடு வாழக்கூடியவன் அதனால் திருக்கோகரன் ஒரு முறை சென்று கோனேஸ்வரன் வழங்கி உங்கள் வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெறும் வளமும் பெறுங்கள் தமிழ்நாடு இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் நம் சகோதரர்கள் அவர்கள் அந்த புண்ணிய பூமிக்கு செல்லுங்கள் ஒரு முறை அந்த நால்வரில் ஒருவரால் பாடல்பட்ட அந்த தலத்துக்கு சென்று வந்தால்தான் நாம் அத்தனை சிவாலயங்களையும் தரிசித்த ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று கூறி அருமையான வாழ்க்கை வழங்கிய லங்கா ஃபோர் சேனலுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் ஆசையும் தெரிவித்துக் கொள்ளி நன்றி வணக்கம் நம்ம லங்கா ஃபோர் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்